എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് കർക്കിടകം ഒന്ന് രാമായണ മാസം ആരംഭിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഭാരതീയ ധർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ മൂലം രാമായണമാണ് എന്ന് പറയാം വേദോപനിഷത്തുക്കളുണ്ട് അവിടെ കേവലം ധാർമ്മിക വിഷയം മാത്രമല്ല ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വേറെ അനേക കാര്യങ്ങളുണ്ട് സാമൂഹികമായ ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തിയുടെ ധർമ്മത്തെ നിർണയിക്കുന്നതിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന ധർമ്മഗ്രന്ഥമാണ് രാമായണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ മൂലഗ്രന്ഥം എന്ന് ഞാൻ പറയുവാൻ കാരണം വ്യക്തി ജീവിത വ്യക്തിയാണല്ലോ ധർമ്മം പാലിക്കേണ്ടത് വ്യക്തി ധർമ്മം പാലിക്കേണ്ടി വരുന്നത് സാമൂഹികമായ കൂട്ടായ ജീവിതം വേണ്ടിടത്താണ് ഒറ്റക്കൊരാൾ ജീവിക്കുന്നിടത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് അയാൾ ധർമ്മം പാലിക്കേണ്ടതായിട്ട് കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല അയാൾ പ്രകൃതിക്കൊപ്പം ജീവിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ കൂട്ടമായി സാമൂഹമായി ജീവിക്കുന്നിടത്താണ് കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് സാമൂഹികമായ നിലനിൽപ്പിന് സമരസതയ്ക്ക് സമന്വയത്തിന് പുരോഗതിക്ക് ഒക്കെ വേണ്ടിയാണ് ധർമ്മം എന്ന സങ്കല്പം ഭാരതത്തിലുണ്ടായി വന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിത്തറയായ ധർമ്മസങ്കല്പത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആദർശ ഗ്രന്ഥം ദർശന ഗ്രന്ഥം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാമായണം എന്നാണ് പറയാവുന്നത് രാമൻ്റെ ജീവിതമാണ് പറയേണ്ടത് അതാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാവ്യം ഏത് എന്നുള്ളതും രാമായണത്തിനെയാണ് പറഞ്ഞു പോരുന്നത് പറഞ്ഞു പോരുന്നതല്ലാതാണ് സത്യവും രാമായണമാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാവ്യം ആ രാമായണം ഉണ്ടായതിന് ശേഷമാണ് മഹാഭാരതവും ഭഗവത്ഗീതയും ഒക്കെ ഉണ്ടായത് പക്ഷേ രാമായണം ഉണ്ടായ എത്രയോ ആയിരം കൊല്ലം മുൻപുണ്ടായ ആ രാമായണവും രാമൻ്റെ കഥയും സീതയുടെ കഥയും ഒക്കെയായി പറഞ്ഞു പോകുന്ന ആ രാമായണം അന്ന് തൊട്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ ആധുനിക കാലത്തിലെ ഇന്നേ ദിവസം വരെ രാമായണ പാരായണം ഇടമുറിയാതെ തടസ്സം ഉണ്ടാകാതെ അതിൻ്റെ ശീലികൾ ഒഴുകി പരന്ന് ഭാരതം മുഴുവൻ ലോകം മുഴുവൻ പരന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് രാമായണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനേകമുണ്ടായിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വലിയ സായിപ്പ് തന്നെ ഫാദർ കാമിൽ ബുൽക്കെ സാ സുവിശേഷകനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് സുവിശേഷകനാണ് പുരോഹിതനാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് രാമകഥ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ആ ലോകത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയാണോ രാമകഥ പ്രചരിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയാണോ രാമായണം പ്രചരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള പഠനമാണ് രാമകഥ എന്ന് പറയുന്ന ആ പുസ്തകം ആ രാമായണ കഥ ധാർമ്മികമായ ജീവിതത്തെ ഉന്നമിപ്പിക്കാനാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എപ്പോഴൊക്കെയാണോ ധാർമ്മിക ജീവിതം താഴോട്ട് പോകുന്നത് അധപ്പതിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പോഴൊക്കെ അതിനെ ഉയർത്താൻ രാമായണം നമ്മുടെ ഭാരതീയ സങ്കല്പം അനുസരിച്ച് അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട് ധർമ്മത്തെ ഉയർത്താൻ ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ധർമ്മ സംരക്ഷണാർത്ഥം അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് എപ്പോഴാണോ സാമൂഹികമായ അധപ്പതനം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോഴൊക്കെ രാമായണം ഒരു അവതാരം പോലെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആയിരം കൊല്ലം മുൻപ് തമിഴ്നാട്ടിൽ കമ്പരാമായണം ഉണ്ടായി ബംഗാളിൽ കീർത്തിവാസ രാമായണം ഉണ്ടായി കന്നഡയിൽ നാഗചന്ദ്രന്റെ രാമായണം ഉണ്ടായി മധ്യഭാരതത്തിൽ ഹിന്ദി ഹൃദയഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ തുളസീദാസന്റെ രാമായണം ഉണ്ടായി രാമചരിത മാനസം ഭാരത സാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണല്ലോ രാമചരിത മാനസം ആ രാമചരിത മാനസം പദാനുപദം മലയാളത്തിലേക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രൊഫസർ ഒരു ആള് അദ്ദേഹം വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദി അധ്യാപകനായിരുന്ന അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഈ രാമചരിത മാനസം എന്ന പുസ്തകം മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത് അതിന് ദേശീയ തലത്തിൽ അവാർഡും നേടിയിട്ടുണ്ട് പ്രൊഫസർ സി ജി രാജഗോപാൽ എന്ന് പറയുന്ന ആദരണീയനായ ഗുരുഭൂതൻ ആ രാജഗോപാൽ സാർ എഴുതിയ വിവർത്തനം ചെയ്ത തുളസീദാസ രാമായണമുണ്ട് രാമചരിത മാനസം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം അങ്ങനെ എപ്പോഴൊക്കെയാണോ സാമൂഹികമായ അധർ അധപ്പതനമുണ്ടായത് അപ്പോഴൊക്കെ അതിനെ ഉയർത്താൻ സാംസ്കാരികമായി ഉയർത്താൻ ധാർമ്മിക ചിന്ത വളർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് രാമായണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടതാണല്ലോ മലയാളത്തിൽ അനേകമുണ്ട് തുഞ്ചന്ത രാമായണത്തിന് മുമ്പ് രാമകഥയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിരണം കവികളുടെ രാമായണമുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായത് തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛൻ എഴുതിയ അധ്യാത്മ രാമായണം തന്നെയാണ് ആ രാമായണ അധ്യ തുഞ്ചന്റെ കിളിക്കൊഞ്ചൽ കേട്ട് ഉണരാത്ത ഒരു ഗ്രാമവും കേരളത്തിലില്ല 
ആ അധ്യാത്മ രാമായണത്തിലെ ശീലികൾ ഒരു വരി പോലും അറിയാത്തവരെ മലയാളികൾ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം അവർ കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മലയാളികൾക്കെതിരായിരിക്കും ഈ നാടിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിനെതിരായിരിക്കും ഏത് ആ തുഞ്ചത്താചാര്യൻ്റെ ഒരു ശീല് പോലും ഓർക്കാത്ത കിളി തുഞ്ചൻ്റെ കിളി തത്ത പാടിയ തുഞ്ചൻ്റെ തത്ത പാടിയ ആ പാട്ടിൻ്റെ ഒരു വരി പോലും അറിയാത്തവർ മലയാളികളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മലയാളി വിരുദ്ധരായിരിക്കും അവർ കേരള വിരുദ്ധരായിരിക്കും അവർ ഭാരത വിരുദ്ധരായിരിക്കും അവർ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വിരുദ്ധരായിരിക്കും ഏതായാലും ആ രാമായണമാണ് ഇന്ന് കേരളം മുഴുവൻ ഇന്ന് അലയടിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് മുൻപ് ഈ രാമായണ മാസം ഒന്നര ഏർപ്പാടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന മട്ടിലാണ് ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് പ്രത്യേകിച്ചും പൂക്കാസ പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ നാട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അവരുടെ ഒരു കപട മുഖമാണ് പൂക്കാസ പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം എന്നുള്ളത് അവർ പറയുന്നത് ഈ രാമായണ മാസം എന്നുള്ളത് സംഘപരിവാറുകാർ കൊണ്ടുവന്നതാണ് വർഗീയത അവർക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞാലും വർഗീയത കൊണ്ടുവരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനസ്സമാധാനം വരില്ല അത് രാമായണത്തിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും രാമൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും ഭഗവത്ഗീതയാണെങ്കിലും ഒക്കെ വർഗീയത എന്നത് കൂട്ടിച്ചേർക്കണം അതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു രാമായണ മാസം എന്നുള്ളത് തട്ടിപ്പാണ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല സുഹൃത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ കൂടെയുള്ള ഭൂക്കാസാക്കാരുടെ കൂടെയുള്ള സഖാക്കൾ ആരെങ്കിലും ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ ആക്ഷേപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല പറയുന്നത് രാമായണ മാസം എന്നുള്ളത് പണ്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് വരെ ശക്തമായി നിലനിന്നിരുന്നു പക്ഷെ അത് കർക്കിടക മാസത്തിലായിരുന്നില്ല അത് വൃശ്ചിക മാസത്തിലായിരുന്നു വൃശ്ചിക മാസം രാമായണ മാസമായി ആചരിക്കുകയും ഹിന്ദു ഭവനങ്ങളിലൊക്കെ രാമായണം വായിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഹിന്ദു ഭവനങ്ങളിൽ അധ്യാത്മ രാമായണം വായിച്ചിരുന്നു അല്ലാത്ത മേലേക്കടയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നവരൊക്കെ വാൽമീകി രാമായണവും വായിച്ചിരുന്നു ഇത് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ആർ എസ് എസ് കാരനല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും പൂക്കാസാക്കാരും എപ്പോഴും ഉദ്ധരിക്കാറുള്ള സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ എന്നയാളാണ് പറഞ്ഞത് വൃശ്ചിക മാസം രാമായണ മാസമായി പണ്ട് കാലം തൊട്ടേ ആചരിച്ചു പോന്നിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല സാക്ഷരത തീരെ കുറവായിരുന്ന അക്കാലത്തും സാധാരണക്കാരൻ്റെ വീടുകളിൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ധാർമ്മിക ചിന്തയും സാംസ്കാരിക ബോ അവബോധവും നിലനിന്നത് ഈ രാമായണ പാരായണത്തിലൂടെയും മഹാഭാരത പാരായണത്തിലൂടെയും ആയിരുന്നു എന്ന് സി വി കുഞ്ഞിരാമനാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വൃശ്ചിക മാസത്തിൽ രാമായണ പാരായണത്തിന് പോയ കഥ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രാമായണ പാരായണം പഠിക്കാൻ വീടുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കെ മറ്റ് വീടുകളിൽ പോയി രാമായണ പാരായണം വിധിപ്രകാരം പഠിച്ചത് കാര്യം അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ജാതി കൊണ്ട് ഈഴവനാണെന്ന് വിചാരിക്കണം ഇപ്പൊ പിന്നോക്ക ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരൊക്കെ പിന്നോക്ക ജാതി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ സാംസ്കാരിക അവബോധവും ധാർമ്മിക ചിന്തയും നിലനിന്ന് പോന്നിരുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം കുറവാണെങ്കിലും ഈ രാമായണം കേട്ട് പഠിച്ച് അത് ചൊല്ലിപ്പഠിച്ച് ആ രാമായണത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം ഉള്ളിൽ ഊറിക്കൂടിയാണ് ഈ നാടിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യം നിലനിന്ന് പോന്നിരുന്നത് എന്ന് സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വൃശ്ചിക മാസം കൊണ്ട് അത് ചൊല്ലി തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു മണ്ഡലകാലം തൊട്ടടുത്ത പതിനൊന്ന് ദിവസവും കൂടി ചേർത്ത് മണ്ഡലകാലം കൊണ്ട് രാമായണം ചൊല്ലി തീർക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഹിന്ദു ഭവനങ്ങളിൽ ഒക്കെ എന്നുള്ളത് പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടാണ് എന്ന് ഈ മലയാളി ബുദ്ധിജീവികൾ ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷെ അത് സർവസാധാരണ എല്ലാ വീടുകളിലും പാടി എന്ന് പറയാൻ ചിലപ്പോൾ നിവൃത്തി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതൊരു ആചാരം പോലെ നടത്തിപ്പോന്നിരുന്നു എന്നർത്ഥം പക്ഷേ ആ രാമായണ പാരായണത്തെ രാമായണ മാസത്തെ കർക്കിടക മാസത്തിലേക്ക് മാറ്റി തീർത്തത് പിന്നീട് പുരോഗമനം വന്നല്ലോ കേരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസം വന്നു പല പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങളും വന്നതോടുകൂടി രാമായണം കത്തിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു രാമൻ ഏറ്റവും കുഴപ്പക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞു ശൂദ്രനെ കൊന്നയാളാണ് രാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് രാമായണം പാടില്ല രാമായണ സംസ്കാരം പാടില്ല എന്നൊക്കെ പ്രചാരം കിട്ടിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ രാമായണ പാരായണം പിന്നീട് ഈ പൂക്കാസാക്കാരൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് രാമായണ പാരായണം ഏതാണ്ട് അവസാനിച്ചത് പിന്നീട് അത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ മാത്രം ഏതാനും വർഷങ്ങൾ മാത്ര
വളരെ പെട്ടെന്ന് രാമായണം വീണ്ടും അവതരിച്ചു അവതരിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ആ എൺപത്തി രണ്ടിലെ രാമായണ പാരായണം ആരംഭിച്ചത് രാമായണ മാസമായി കർക്കിടക മാസത്തെ മാറ്റി കാരണം കർക്കിടകം തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ കാരണം വൃശ്ചിക മാസവും മണ്ഡലകാലവും ഒക്കെ ശബരിമല അയ്യപ്പനുമായി ഭക്തിയുടെ ഒരു വലിയ തരംഗം തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജനങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ വ്രത ശുദ്ധിയോടുകൂടി ആത്മീയ വിശുദ്ധിയോടുകൂടി ഭക്തി പാരവശ്യത്തോടുകൂടി ശബരിമല അയ്യപ്പനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു കാലമായതുകൊണ്ട് അവിടെ പ്രത്യേകമായ ഒരു പരിഗണന പരിവർത്തനം ആ കാലത്ത് ആവശ്യമില്ല സന്ദർഭത്തിൽ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ പറയുന്ന കർക്കിടകം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ കാരണം പണ്ട് കാലത്ത് ഈ കർക്കിടക മാസമാണല്ലോ കാലവർഷം വരുന്നത് കാലവർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാൽപ്പതമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് വരെ പട്ടിണിയായിരുന്നു വലിയ പണക്കാരുടെ വീടുകൾ ഒഴിച്ച് സാധാരണക്കാരൻ്റെ വീടുകളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ നേരം ആഹാരം വെച്ച് കഷ്ടിപിഷ്ടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെയും ദരിദ്രൻ്റെയും വീട്ടിൽ അടുക്കള പുകയാറുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു നേരം എവിടെയെങ്കിലും തെണ്ടിത്തിരിഞ്ഞ് അല്പമാഹാരത്തിനുള്ള വക കിട്ടിയാൽ അതുകൊണ്ട് തിളപ്പിച്ച് അത് തിളപ്പിച്ച് കഞ്ഞി പോലെയാക്കി രണ്ടു വറ്റ എല്ലാവരും വീതിച്ച് കഴിച്ച് സങ്കടം പറഞ്ഞ് പരിഭവം പറഞ്ഞ് രാമനാമവും ജപിച്ച് കുത്തിയിരിക്കുന്ന പാവങ്ങളായ മനുഷ്യരായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പതമ്പത് കൊല്ലം മുൻപ് കേരളത്തിൽ മലയാളികളുടെ വീടുകൾ കാല കാരണം മഴ പെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ തൊഴിലില്ലാണ്ടാവും അധികം പണികളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇന്നത്തെ പോലെ പട്ടിണിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ പട്ടിണിക്കാലത്ത് ശാപവചസ്സുകളുമായി മക്കളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ശപിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം കഴിക്കുന്നതിന് പകരം രാമനാഭം ജപിച്ച് മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ കുടുംബത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ സമുദായത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ ഉള്ള സന്ദർഭമാക്കി മാറ്റുവാനായിരുന്നു കർക്കിടകം തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ന് മാത്രമല്ല അത് എൺപത്തിരണ്ടിൽ തീരുമാനിക്കുവാൻ കാരണം എന്താ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെയും പുരോഗമനക്കാരുടെയും സുവിശേഷക്കാരുടെയും ഒക്കെ പ്രവർത്തന ഫലമായി ഹിന്ദു ജീവിതത്തിനെ അധപതിപ്പിക്കുവാൻ സാംസ്കാരികമായി തകർക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കൂട്ടമായ മതപരിവർത്തനം ഒക്കെ നടന്നു വന്നിരുന്ന കാലമായിരുന്നു എഴുപതുകളും സ്വാതന്ത്ര്യ അനന്തരം കുറെ കാലത്തേക്ക് പത്ത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് കൊല്ലക്കാലത്തേക്ക് കൂട്ട മതപരിവർത്തനം വലിയ ആക്രമണങ്ങൾ ഹിന്ദുത്വത്തിനെതിരായ വലിയ ആക്രമണങ്ങൾ വലിയ സാംസ്കാരികമായ തകർച്ചകൾ അതായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ അനന്തരം ഭാരതത്തിലുണ്ടായത് ഒപ്പം കേരളത്തിലും ഉണ്ടായത് അതിനെ അതിജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ഏപ്രിൽ മാസം നാല് അഞ്ച് തീയതികളിൽ എറണാകുളത്ത് മഹാരാജാസ് കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് വിശാല ഹിന്ദു സമ്മേളനം നടത്തിയത് ആ വിശാല ഹിന്ദു സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ച പ്രമുഖനായ ആചാര്യൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ദിവംഗതനായ സമാധിസ്ഥനായ ശ്രീ പി പരമേശ്വർജി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു പാട്ടുണ്ട് ആ പാട്ടിലെ ഒരു വരി ഇതാണ് ആ പാട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഹിന്ദുക്കൾ നാം ഒന്നാണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു അന്ത്യജന അഗ്രജനില്ലി വീടെ വർഗം വർണ്ണം അരുതി വീടെ സകലരും അമ്മ കോമന മക്കൾ ബന്ധുക്കൾ നാം ഒന്നാണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു ആ വിശാല ഹിന്ദു സമ്മേളനം നടത്തിയത് അതിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം അതായിരുന്നു അതിൻ്റെ മന്ത്രമതായിരുന്നു ആ വിശാല ഹിന്ദു സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ആ മന്ത്രധ്വനിയാൽ മുഖരിതമായ എറണാകുളത്തിൻ്റെ ആ വിശാലമായ മണ്ഡപത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ഗാനം ഉതിർന്നു വന്നതും ഈ മന്ത്രം ഉതിർന്നു വീണതും ആ വിശാല ഹിന്ദു സമ്മേളനത്തിൻ്റെ തുടർ പ്രഖ്യാപനമായി വന്നതാണ് കർക്കിടക മാസത്തെ രാമായണ മാസമായി ആചരിക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ രാമായണം അങ്ങനെ രാമായണത്തെ ഈ തുഞ്ചന്റെ ശീലികളെ രാമായണ മാസമായി ആചരിക്കണമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും പഴയ പൂക്കാസാക്കാരൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരന്റെ കപടമുഖവുമായി വന്നു പൂക്കാസാക്കാരൻ ഇതാ രാമായണത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ പോകുന്നു പഴയ പ്രാകൃതമായ ഭാരതത്തിന്റെ പഴയ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ശൂദ്രനെ കൊന്ന പൂക്കാസാക്കാരൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പൂക്കാസായുടെ ഒരു നേതാവ് കവി പറഞ്ഞത് തിരുനെല്ലൂർ കരുണാകരൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശൂദ്ര മേധ സംസ്കാരത്തെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുവാൻ പോവുകയാണ് സംഘപരിവാർ ശൂദ്രനെ കൊന്നതാണ് ശ്രീരാമൻ സവർണനാണ് ശ്രീരാമൻ അതുകൊണ്ട് ശൂദ്ര മേധ സംസ്കാരം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നു എന്ന് 
പൂക്കാസായും തിരുനല്ലൂർ കരുണാകരനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും കേരളം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആരും രാമായണം വായിക്കരുത് രാമായണത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരരുത് എല്ലാവരും അത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് രാമായണം കത്തിക്കേണ്ടതാണെന്ന് അപ്പോൾ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു പക്ഷേ സംഭവിച്ചതെന്താണ് നാളുകളേറെ കടന്നു പോയപ്പോൾ രാമായണത്തെ മലയാളികൾ വീണ്ടും നെഞ്ചേറ്റി മൂലധനം വാങ്ങുവാൻ ആരുമില്ലാണ്ടായി ഇപ്പോൾ അവർ മൂലധനം സ്വയം അച്ചടിച്ച് അവർ തന്നെ വാങ്ങുകയാണ് നാട്ടുകാർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയും മൂലധനവും വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോൾ പുരോഗമന സാക്ഷര കേരളം രാമായണത്തെ വീണ്ടെടുക്കുകയും രാമായണ ശീലികൾ കേരളം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് ഇന്ന് രാമായണ ശീലികളാൽ കേരളം മുഖരിതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതാ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊള്ളുക എല്ലാ മതേതര പത്രങ്ങളും എല്ലാ മതേതര വാർത്താ ചാനലുകളും എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ഇന്ന് മുതൽ മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസക്കാലം രാമായണത്താൽ മുഖരിതമാകും രാമമന്ത്രം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് കവിയും എന്തേ ഈ മതേതര പത്രങ്ങൾ മതേതര പ്രസിദ്ധീകരണക്കാർ ഒക്കെ രാമായണം അടിച്ച് വിൽക്കുന്നത് എന്തിനാ വർഷം തോറും രാമന്റെ ദുഃഖം എഴുതിയ വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ പ്രസ്ഥാന മാതൃഭൂമി ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാമായണം വിൽക്കുന്നു വീരന്റെ ദുഃഖം ക്ഷമിക്കണം രാമന്റെ ദുഃഖം വാങ്ങുന്നവർ തന്നെ രാമായണവും അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഗതികേടിലേക്ക് മാതൃഭൂമി പ്രസ്ഥാനം മാറിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് രാമായണ സംസ്കാരത്തെയും രാമായണത്തെയും രാമന്റെ ധർമ്മത്തെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്ഷേപിക്കുവാൻ വേണ്ടി ക കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനോരമ പത്രക്കാരൻ എന്തിനാ രാമായണം അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ കൈരളി ടി വി വരെ ദേശാഭിമാനി പത്രം മുൻപെഴുതിയിരുന്നു ഇന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതിലടക്കം രാമായണം കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് മൂലധനം നാട്ടുകാർ ഉപേക്ഷിച്ചു പുരോഗമനം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഏത് പുരോഗമനം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരന്റെ പുരോഗമനം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് രാമായണത്തിന്റെ പുരോഗമനം മതി ശൂദ്രമേധനാണെങ്കിൽ അത് ആ രാമായണം മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാമായണം കേരളം മുഴുവൻ അലയടിച്ചുയരുകയാണ് ആ രാമായണ സംസ്കാരം വീണ്ടും തിരിച്ചു വരികയാണ് ആ രാമ എല്ലാ കാലവും ധർമ്മത്തിന്റെ ശത്രുക്കളായിരുന്നവർ രാ രാമായണം ശൂദ്രമേധ സംസ്കാരമാണെന്ന് അവർ പറയാൻ കാരണം എന്താ ശൂദ്രനെ കൊന്നു എന്നാ പറയുന്നത് കാരണം രാമൻ സവർണനാണ് രാമൻ കീഴ്ജാതിക്കാരോട് ശത്രുതയുള്ളവനാണ് അവരെയൊക്കെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാ രാമൻ പണിയെടുത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പാവപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് മറു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന അവർക്ക് അധിക നേതാക്കന്മാർ പറയുന്നത് കേൾക്കാനല്ല നിവൃത്തിയുള്ളൂ ഒരു കാര്യവും അവർക്ക് സ്വയം അറിയില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാട്ടുവാസിയായ ഗുഹനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച രാമൻ ഏത് സവർണന്റെ ആട്ടിയോടിക്കലാണ് അവിടെ നടത്തിയത് കാട്ടുവാസിയായ വനവാസിയായ ദരി ശൂദ്ര സ്ത്രീയിലും താഴെയായ ശബരിയുടെ ആതിഥ്യം സ്വീകരിച്ചത് എന്തിനാണ് ആതിഥ്യം സ്വീകരിച്ചല്ലോ ആ ശബരിയിലാണല്ലോ ശബരി മലയുള്ളത് ആ ശബരി തപസ് ചെയ്ത ഇടത്ത് സീതയെ തേടി വന്ന വടക്കു നിന്ന് അയോധ്യയിൽ നിന്ന് സീതയെ തേടി വന്ന രാമലക്ഷ്മണന്മാർ മലയാള നാട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ശബരിയെയും കണ്ടിട്ടാണല്ലോ ലങ്കയിലേക്ക് കടന്നു പോയത് ആ ശബരിയുടെ ആതിഥ്യം സ്വീകരിച്ച് സബ ശബരി കൊടുത്ത അതെല്ലാം കഴിക്കുവാൻ അവരുടെ ആതിഥ്യം സ്വീകരിച്ച് അവരുടെ അവർ കൊടുത്ത ആഹാരം സ്വീകരിക്കുവാൻ മടിയില്ലാത്ത രാമനാണോ ശൂദ്രനെ കൊന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നാണം വേണ്ടേ ദേശാഭിമാനിയുടെ എഡിറ്ററായിരുന്ന ദേശാഭിമാനി വാരികയുടെ എഡിറ്ററായിരുന്ന തായാട്ട് ശങ്കരനുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് ഇപ്പൊ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവരുടെ തന്നെ എഡിറ്ററെ കാരണം അവിടെ അവരുടെ എഡിറ്റർമാരൊക്കെ പിന്നീട് വലിയ ഹിന്ദുത്വവാദികളായി മാറുകയാണ് ചെയ്തത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിലേറെ ദേശാഭിമാനി പത്രത്തിന്റെ എഡിറ്ററായിരുന്ന ആളാണ് വി ടി ഇന്ദു ചൂടൻ അദ്ദേഹം വലിയ സംഘപരിവാറുകാരനായി മാറി അദ്ദേഹത്തിന് വെളിവുണ്ടായപ്പോഴേക്കും അതുപോലെ ദേശാഭിമാനി വാരികയുടെ എഡിറ്ററായിരുന്ന ആളാണ് തായാട്ട് ശങ്കരൻ ആ തായാട്ട് ശങ്കരൻ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് രാമായണത്തിൽ ശൂദ്ര വധം എന്ന ഈ ശംഭൂക വധം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പിന്നീട് ഏതോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറയുകയാണ് പിന്നീട് ആരോ കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് ഈ ശംഭൂക വധവും ഉത്തര രാമായണം ഉത്തര കാണ്ടം എന്ന് പിന്നീട് പറയുന്നു ആദ്യം അതിന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഉത്തര രാമായണം എന്നാ അതെങ്ങനെയാ രാമായണം ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ വാൽമീകി രാമായണം അപ്പൊ ഉത്തര രാമായണം ആരോ പിന്നീട് ഈ പൂക്കാസാക്കാരെ പോലെയുള്ള ആരോ ഇപ്പൊ മഹാഭാരതം ഒരു വിദ്വാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ കാലടിയിലുള
അതുപോലെ ആരോ ഒരാൾ ഉത്തരരാമായണം എഴുതി രാമായണത്തിൻ്റെ കൂടെ പണ്ട് ചേർത്തതാണ് ഉത്തരകാണ്ഡമായി പിന്നെ മാറിയത് രാമായണത്തെ രാമന് രാമധർമ്മത്തെ രാമകാര്യത്തെ അധിക്ഷേപിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആരോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ് ഉത്തരകാണ്ഡമെന്നും ഉത്തരരാമായണമെന്നും ദേശാഭിമാനിയുടെ എഡിറ്ററായ തായാട്ട് ശങ്കരൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിരിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ആ തട്ടിപ്പ് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും എല്ലാ കാലത്തും രാമനെ അപമാനിക്കുവാൻ രാമന്റെ കാലത്താളുണ്ടായിരുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണനെ അപമാനിക്കുവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ ധർമ്മവിരുദ്ധരായ ആൾക്കാർ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ട് അത് ലോകമുള്ള കാലത്തോളം ഉണ്ടാകും ഇനിയും ഉണ്ടാകും പണ്ട് കാലത്ത് വേദത്തിന്റെ കാലത്ത് അവരെ വിളിച്ചിരുന്ന പേര് ദസ്യുക്കൾ എന്നാണ് ആരെ ഈ ധർമ്മവിരുദ്ധരായ ആൾക്കാരെ സംസ്കാരത്തെ തകർക്കുവാൻ വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്ന ധാർമ്മിക ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രവൃത്തിയെടുക്കുന്നവരെയാണ് വേദകാലത്ത് ദസ്യുക്കൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പിന്നീട് ഇതിഹാസകാലത്തും പുരാണകാലത്തും അവരെ രാക്ഷസന്മാരെന്നും അസുരന്മാരെന്നും പറഞ്ഞു പോന്നു പിന്നീട് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് വരെ അത്തരക്കാരെ നമ്മൾ വിളിച്ചിരുന്നത് മ്ലേച്ഛന്മാർ എന്നാണ് അവർ സംസ്കാര വിരുദ്ധരായിരിക്കും ധാർമ്മികതയെ നശിപ്പിക്കുന്നവരായിരിക്കും സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളെ തകർക്കുന്നവരായിരിക്കും അവരെ മ്ലേച്ഛന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നതിന് അല്ല പണ്ട് കാലത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു കുറെ കാലം മുമ്പ് വരെ ഏത് മുഗളന്മാരുടെ ഒക്കെ ആക്രമണം മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ധർമ്മവിരുദ്ധരെ ധാർമ്മികതയെ നശിപ്പിക്കുന്നവരെ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ വിളിച്ചിരുന്നത് മ്ലേച്ഛന്മാരെന്നാണ് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് വരെ ഉള്ളവരെ അതിനുശേഷം ഈ മധ്യകാലത്തിന് ശേഷം ഒരു നൂറ്റാണ്ടും കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഈ ധാർമ്മിക ശക്തിയെ എതിർക്കുന്ന അധാർമ്മിക ശക്തികളെ സംസ്കാര ശൂന്യന്മാരെ വിളിച്ചിരുന്ന പേര് പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ എന്നാണ് അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ തന്നെ ഇട്ട പേരാണ് പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ കാലത്ത് ഈ സംസ്കാര ശൂന്യരെ സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നവരെ ധർമ്മത്തിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ പറയുന്ന പേരാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ എന്നുള്ളത് അവരെന്നും ഈ രാമധർമ്മത്തിനെതിരായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല ഏതായാലും ഇന്നു മുതൽ ഈ അധാർമ്മിക ശക്തികളെ ചെറുത്ത ധർമ്മത്തെ പുനരവതരിപ്പിച്ച രാമായണത്തിൻ്റെ ശീലികൾ ആ രാമന്റെ കഥ ഇന്നു മുതൽ കേരളമെമ്പാടും അലയടിച്ചൊഴുകുക തന്നെ ചെയ്യും രാജ്യമെമ്പാടും രാമൻ വീണ്ടും അവതരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഉണർന്നു വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു പാട്ട് അതിലൊരു വരിയ അധർമ്മശക്തികൾ അവസാനത്തെ ചെറുത്തു നിൽപ്പിനൊരുങ്ങി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുക ഭുജദണ്ഡങ്ങളിൽ അജയ്യ ദീപ്ത പതാക അധർമ്മശക്തികൾ അവസാനത്തെ ചെറുത്തു നിൽപ്പിനൊരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലും ഇരുപത്തൊന്നിലും ഈ കേരളത്തിൽ അധാർമ്മിക ശക്തികൾ ധാർമ്മിക ശക്തികളെ ആക്രമിക്കുവാൻ കീഴടക്കുവാനുള്ള അവസാനത്തെ ചെറുത്തു നിൽപ്പിന് അവർ തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ പേരിൽ മറ്റ് പല സംഘടനകളുടെയും പേരിൽ അത്തരം അധാർമ്മിക ശക്തികൾ ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ ചെറുത്തു നിൽപ്പിനെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ ശക്തി മുന്നേറുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ചിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബലം ഈ ധർമ്മ പതാക മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരേ ഒരു ബലം സീതയെ വീണ്ടെടുത്ത രാക്ഷസന്റെ കൈപ്പിടിയിൽ നിന്ന് അധാർമ്മിക ശക്തികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സീതയെ വീണ്ടെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധർമ്മത്തെ വീണ്ടെടുത്തു എന്നാണ് അർത്ഥം ആ ധർമ്മത്തെ വീണ്ടെടുത്ത് അധാർമ്മികരുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് ധർമ്മത്തെ വീണ്ടെടുത്ത് രാക്ഷസന്റെ കൈകളിൽ രാക്ഷസന്മാരുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് സ്ത്രീത്വത്തെ വീണ്ടെടുത്ത് സ്ത്രീത്വത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപമാനിക്കുന്ന രാക്ഷസന്മാര് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ രാക്ഷസന്മാരുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായ സീതയെ വീണ്ടെടുത്ത് അയോധ്യയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രാമനോട് ലക്ഷ്മണൻ പറയുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് അവിടെ ഭരതൻ ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അല്ലയോ ജ്യേഷ്ഠ രാമ നമ്മൾ ഏതായാലും ഇവിടെ ലങ്ക കീഴടക്കി അധർമ്മശക്തികൾ ഇല്ലാതെയായി രാവണന്റെ അന്ത്യം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്തിനാണ് ഇനി അയോധ്യയിലേക്ക് പോകുന്നത് ലങ്ക സ്വർണമയമാണല്ലോ അപി സ്വർണമയി ലങ്ക നമേ ലക്ഷ്മണ രോചതെ ജനനീ ജന്മഭൂമിശ്ച സ്വർഗാതപി ഗരീയസി എന്നായിരുന്നു ശ്രീരാമന്റെ മറുപടി അല്ലയോ ലക്ഷ്മണ 
ലങ്ക സ്വർണമയമായിക്കൊള്ളട്ടെ പക്ഷേ പെറ്റമ്മയും പിറന്ന നാടും എനിക്ക് സ്വർഗത്തെക്കാൾ മഹത്തരമാണ് ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞു ഇത് സ്വർഗത്തിന് തുല്യമല്ലേ ലങ്ക സ്വർണമയമാ സ്വർണത്താൽ അഭിഷിക്തമായ ലങ്കയിൽ നമുക്ക് സുഖമായി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ ഇടമാണ് സ്വർണം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഇടം സ്വർണമയമായ ലങ്ക നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്ക അയോധ്യയിൽ ഭരതൻ ഭരണം തുടരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് രാമൻ പറഞ്ഞത് അഭിസ്വർണമയി ലങ്ക നമേ ലക്ഷ്മണ രോചതെ ജനനി ജന്മഭൂമിശ്ച സ്വർഗാതപീകരീയസി അല്ലയോ ലക്ഷ്മണ ലങ്ക സ്വർണമയമായിക്കൊള്ളട്ടെ നമുക്ക് എനിക്ക് പെറ്റമ്മയും എന്റെ പിറന്ന നാടുമാണ് സ്വർഗത്തെക്കാൾ മഹത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ രാമന്റെ ദർശനമാണോ നമുക്കിന്ന് കേരളത്തിലെ മലയാളികൾക്ക് ആവശ്യം അതല്ല സ്വർണമിട്ട് മൂടിക്കൊണ്ട് ആരെയും കൊന്നും തകർത്തും നശിപ്പിച്ചും സ്വർണം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പൂതനമാരെ സംരക്ഷിച്ച് സ്വർണം തട്ടിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന പൂതനമാരെ സംരക്ഷിച്ച് അവരുടെ തണലിൽ രാക്ഷസീയ ഭരണം നടത്തുന്ന ആധുനിക അസുര ചക്രവർത്തിമാരെയാണോ നമുക്ക് ആവശ്യം എന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ ഈ രാമായണ മാസം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഈ കള്ളന്മാരെ മുഴുവൻ സംരക്ഷിക്കുന്ന രാക്ഷസ വർഗങ്ങളുടെ ഭരണം അല്ല സ്വർണമയമായ ആസുരികമായ രാക്ഷസീയമായ ജീവിതമല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം പിന്നെയോ നമുക്ക് പ്രിയം നമ്മുടെ പിറന്ന നാടാണ് നമ്മുടെ പെറ്റമ്മയാണ് മാതൃഭൂമിയാണ് ആ മാതൃഭൂമി എന്ന സങ്കല്പം രാമനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് എവിടെ നിന്നാണ് മാതൃഭൂമി എന്ന സങ്കല്പം ഉണ്ടായത് എന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് രാമനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് മാതൃഭൂമി എന്നുള്ളത് അതിനു മുമ്പുണ്ട് വേദകാലത്തുകൊണ്ട് ആ രാമന്റെ ആദർശം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ രാമൻ പഠിപ്പിച്ച ധർമ്മത്തിന്റെ ജീ ധാർമ്മിക ജീവിതത്തെ കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന്റെ അടിക്കല്ലാക്കി മാറ്റുവാൻ ഈ രാമായണ മാസം നമുക്ക് പ്രചോദനമാകട്ടെ അതിനായി മാറട്ടെ രാമായണ പാരായണവും രാമായണ മാസ ആചരണവും എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ സ്വർണത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന കാഞ്ചനത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ അത്യാർത്തി പരുത്ത രാക്ഷസീയ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാകുവാൻ ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുവാൻ രാമായണം നമുക്ക് പ്രചോദനമാകട്ടെ തുഞ്ചന്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമസ്